Burada bütün bir pizza var. Bu bütün pizzayı iki eşit parçaya ayırdığımı düşünelim. İki eşit parçaya ayırdık ve bu iki eşit parçadan bir tanesini yiyorum. Diyelim ki bu parçalardan soldakinin tamamını yedim, yuttum. Pizzanın hangi oranını yemiş olurum? Pizzanın hangi oranını yemiş oldum? Düşünelim. Bütünü aldım, bunu iki eşit parçaya ayırdım. Bölü 2 dedim değil mi? Bölü 2. Daha sonra bu iki eşit parçadan bir tanesini yedim. Yani iki de birini yedim. Pizzanın yarısını yedim. Ama doymadım. Şimdi pizzayı sadece iki dilime değil, dört eşit parçaya ayırdığımızı düşünelim. Pizzamızı tekrar alalım. Bu sefer bir kez buradan, bir kez de buradan kestik ve dört eşit parça oldu. Diyelim ki yine ilk pizzadaki ile aynı oranda, aynı oranda pizza yemek istiyorum. Peki şimdi kaç dilim yemem gerekiyor? Videoyu durdurun ve bu sorunun cevabını azıcık düşünün. Umarım düşündünüz, şimdi devam edelim. Tahmin edeceğiniz gibi eğer pizzanın yine aynı oranını yemek istiyorsam, şimdi bu dilimi ve bu dilimi yemeliyim. Pizzanın aynı miktarını yemiş oldum. Soldaki pizzayı da buradan kesseydim tamamen aynı olurdu. İki eşit parçaya ayrılmış bir pizzanın bir dilimine denk olabilmesi için dört eşit parçaya ayrılmış pizzanın iki dilimini yemeliyim. Yani iki bölü dördünü yemeliyim. Dört de ikisini yemeliyim. İlk kesir bir bölü iki, payda bir var, payda da ise iki var. İkinci kesir ise iki bölü dört. Payda 2, payda da 4 var. Ama bu kesirler aynı miktarı temsil ediyorlar. Pizzanın aynı oranını yemiş oldum. Eğer bir pizzadaki 4 eşit parçadan 2 tanesini yersem, bu 2 eşit parçaya bölünmüş bir pizzanın 1 dilimini yememle aynı şey. Yani bu iki kesrin denk kesirler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin bir örnek daha yapalım. Hazır ısınmışken devam edelim. Yine aynı pizzayı alalım ve bu sefer pizzamızı 2 değil, 4 değil, 8 eşit parçaya bölelim. Böyle kesersek 2 parça olacak. Bir kez daha böyle kesersek 4 eşit parçaya ayırmış olacağız. Bu 4 eşit parçayı da ikişer eşit parçaya ayırırsak, 8 tane eşit parçamız olur. 8 dilim. Pizza 8 eşit parçaya ayrıldı. Yine aynı miktarda pizza yiyeceğim. Daha fazla yemek istiyorum ama vermiyorlar. Evet, pizzanın aynı oranını yiyebilmek için bu sefer kaç dilim pizza yemeliyim? Yine yarısını yiyeceğim. Bütün pizzanın yarısını yiyeceğim. Yani bütün pizzanın aynı oranını yiyorum. Yani bu dilimleri. 8 eşit dilimden 1, 2, 3, 4 tanesini yedim. Yine yaladım, yuttum. 4 bölü 8. Bu kesir yani 4 bölü 8 veya 8'de 4 de diyebilirsiniz. 2 bölü 4 ve 1 bölü 2'ye denk. Burada bir düzen oluştuğunu görebiliyorsunuz. İlk pizzadan ikinci pizzaya geçerken pizzadaki eşit dilim sayısı 2 katına çıktı. Dilim sayısı 2 katına çıktığı için ben de 2 katı dilimi yemek zorunda kaldım. Yani paydayı 2 ile çarptım, payı da 2 ile çarptım. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarptığımızda kesrin temsil ettiği şey oran aynı kalıyor. Bu durumu burada da görüyoruz. 4 dilimden 8 dilime giderken önce her dilime 2 eşit parçaya ayırdım. Her dilime 2 eşit parçaya daha ayırdım. Parça sayısı 2 katına çıktı. Eğer aynı miktarda pizza yemek istiyorsam yediğim dilim sayısı da 2 katına çıkmalı. Bu kesirlerin hepsi 1 bölü 2, 2 bölü 4, 4 bölü 8, böyle devam edebiliriz. 8 bölü 16, 16 bölü 32, bu kesirlerin hepsi birbirine denktir. İşte bu kadar. Bu kadar kolay.